ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈം ടെൻസസ് ആൻഡ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ ആ ഓരോന്നും വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് നമ്മൾ ടു ആഡ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സിംഗുലറാണ് വെർബ് സിംഗുലറാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇ എസും എസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ടു ആഡ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ സിംഗുലർ ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ്സും ഇ എസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം അതിന് ഹാവ് ആൻഡ് ഹാസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രസ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോംസുകളും അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബോത്ത് ഹാവ് ആൻഡ് ഹാസ് ആർ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോംസ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ബി എന്നുള്ളതിന് അതായത് ആണ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആമ് ഈസ് ആറ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചില സത്യങ്ങൾ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ അതായത് ലൈക്ക് മാൻ ഈസ് മോട്ടൽ അതുപോലെ ഡോഗ്സ് ബാർക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ഡൗൺ വേർഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് അതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സലാണ് പെർമനൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പൾസൊക്കെ കാണിക്കാൻ അതായത് എ കോർഡിലേറ്ററൽ ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഹാസ് വന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചില തിയറീസുകളും പ്രിൻസിപ്പൾസൊക്കെ കാണിക്കാനും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ചില പ്രോവേർബ്സുകളും അതുപോലെ സെയിങ്സും പൈഞ്ചലുകളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോവേർബ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഓൾവേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഓർ ഇൻഹോറൻ എബിലിറ്റീസൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പെക്ട്സ് ദയർ ടീച്ചേഴ്സ് എ മദർ ലവ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഷുഗർ മെൽസ് ഇൻ വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഷോ ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതായത് എ പ്ലംബർ റിപ്പയേഴ്സ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഓർ പൈപ്പ് എ ഫ്ലോറിസ്റ്റ് വർക്ക്സ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടെയ്ലർ മേക്സ് ഡ്രസ്സസ് അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന റൊട്ടൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കാണിക്കാൻ അതായത് ഹി പ്ലേസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇൻ ദ ഈവനിങ് പ്ലേസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതും സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാബിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കാണിക്കാൻ ഐ ടേക്ക് ലഞ്ച് അറ്റ് ട്വൽവ് തേർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഹാബിച്വൽ കാര്യങ്ങളും റൊട്ടൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ എക്സാംസുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് വലിയ കെയർ ഒന്നും കൊടുത്ത് പഠിക്കണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈസ് ആമ് ആറ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുന്ന രീതിയാണത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് അതുപോലെ ദ ബോയ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ റെയിൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷൻസുകൾ അതായത് ഐ ആം സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് മൈ അങ്കിൾ ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആറും ഈസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ
അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അനോയിങ് ഹാബിറ്റ്സുകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് ടു ഷോ എ ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സ്ലോലി ഗ്രാജ്വലി അതായത് ഇപ്പോൾ ആ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നുണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ദ വെദർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഗ്രാജ്വലി മെല്ലെ മെല്ലെ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദ ബ്രദർ ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ് ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ ഇൻ ഹിസ് ഹെൽത്ത് ഐ ആം ലേണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ സ്ലോലി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനെ കാണിക്കാനും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ദിറ്റ് ഷോ ഡെഫിനറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് അതായത് ലെറ്റർ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർ ഫോൾസ് അതായത് അങ്ങനെ വിസിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പോകും ഡെ ഡെഫിനറ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതായത് ഹാവ് ഹാസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വി ത്രീ വെർബ് ത്രീ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ലഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അത് കൈ ഇത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹി ഹാസ് വിസിറ്റഡ് ലണ്ടൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഫർ ടു എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ഒക്കോഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അതായത് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൈ ഫാദർ ഹാസ് ബീൻ ടു ദുബായ് അതുപോലെ ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ടോ ടോയ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഞാൻ ആ ഫിലിം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റ് അഡ്വ അഡ്വേർബ്സുകൾ അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ഫിലിം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ട പറയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതായത് ഏതിൻ്റെ കൂടെ ഹാസ് ഹവർ പ്ലസ് വി ത്രീ വരുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് അഡ്വേർബ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇഷ്ടട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സോ ഫാർ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അതുപോലെ നൗ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഫോർ സിൻസ് ജസ്റ്റ് എറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ ദാറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഹി ഹാസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഹിസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ സോ ഫാർ അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ അഡ്വേർബ്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൽ ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് കേട്ടോ ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ് തൊട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഞാനിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില ഫ്രേസസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ഫോർ സിൻസ് ലോങ് ഹൗ അതുപോലെ ഹൗ ലോങ് ഓൾ ദ ടൈം ഓൾ ഡേ ഓൾ വീക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില ഫ്രേസസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണയായിട്ടാണ് അതായത് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് ദ മാറ്റർ ഓൾ ഡേ അതുപോലെ ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ഈ ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് അത് അതായത് ഇത്തരം ഫ്രേസുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നാല് പ്രസൻറ്റ്
അതെപ്പോഴാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വാങ്ങിയതാണ് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുക അതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതിൽ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അറിയുക എല്ലാവർക്കും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് മൈ ഫാദർ വാസ് പെയിൻറ്റിങ് ദ വോൾ എൻ്റെ അച്ഛന് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും പിന്നെ ദ ബോയ്സ് വെർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ദ ചൈൽഡ് വാസ് ക്രൈയിങ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വൈല് ആസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വെൻ ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് ഔട്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലൗസുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ പിന്നെ ആസ് ഐ വാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കമ്മിങ് എന്ന് കണ്ടോ വാസ് കമ്മിങ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വി ത്രീ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഒരു പാസ്റ്റ് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയണം അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹോം വെൻ മൈ അങ്കിൾ എറൈവ് അടുത്ത് അതായത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്കിൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് അങ്കിൾ വന്നതും ഒന്ന് വൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ സാധാ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹോം വെൻ മൈ അങ്കിൾ അറൈവ് അടുത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും മറ്റേത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതിൽ നമ്മൾ ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇട്ടോ ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നുപോയൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഫലം നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ദ ഫാമേഴ്സ് ഹാഡ് ബീൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഇൻ ദയർ ലാൻഡ് വെൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കെയിം ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് അപ്പോൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവ കഴിഞ്ഞ കാല സംഭവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസ്സീവ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ അത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മൈ ഫാദർ ഹാഡ് ബീൻ ട്രൈൻ ടു സെൽ ഹിസ് കാൾ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവോൾവഡ് ഇൻ ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല എക്സാമ്പിളുകളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വിവരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ വില്ലും ഷോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ല ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അപ്പോൾ വില്ലായാൽ എന്തായാലും നടക്കും നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഷോളായാൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നിരിക്കാം നടന്നിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഷോൾ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വി ഷോൾ ഹാവ് ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ് ഇൻ ഡിസംബർ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ദ വിൽ ഹാവ് ദിയർ ഫൈനൽ എക്സാംസ് ഇൻ മാർച്ച് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഉണ്ട് വില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിൽ ഈസ് മോർ കോമൺ വിത്ത് ഓൾ പേഴ്സൺ അതായത് ഐ വിൽ ലുക്ക് ഫോർ എ ജോബ് ആഫ്റ്റർ മൈ ഡിഗ്രി പിന്നെ വി വിൽ ഗെറ്റ് അവർ ബോണസ് ഇൻ ഡിസംബർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ നെഗറ്റീവിൽ ബോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫുഡ്നോട്ടും ബോണ്ടൊക്കെയാണ്
സം ലാൻഡ് ഇൻ സദേൺ കർണാടക റീസെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാവ് ബോട്ട് എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് ദേ ഡേഷ് എ ബംഗ്ലോ ദർ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദേ ആർ ബിൽഡിങ് എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അരുൺ ആൻഡ് മൈത്തിലി ഡേഷ് ടു എ കൺസേർട്ട് ടുമോറോ നൈറ്റ് അപ്പോൾ അരുൺ ആൻഡ് മൈത്തിലി ആർ ഗോയിങ് ടു എ കൺസേർട്ട് ടുമോറോ നൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ദേ ഡേഷ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് ദ വോൾ വീക്ക് അപ്പോൾ ദേ വേർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ വോൾ വീക്ക് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ തേർഡ് നോക്കുക ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡേഷ് ദ ന്യൂസ് ഓൺ ടി വി എവറി ഡേ അതായത് വാച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് വരിക കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇന്ന് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വാച്ചേഴ്സ് എന്ന് വന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡേഷ് ഹിം വിത്ത് ഹിസ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഹെൽപ്സ് ഹിം വിത്ത് ഹിസ് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഫോർത്ത് നോക്കുക മൈ കാർ ഡാഷ് ഡൗൺ വെൻ ഐ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തി വരുന്നത് വെൻ ഐ വോ ഐ വാസ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നാണ് വരിക ഹോം ഫ്രം വർക്ക് പിന്നെ ഐ would have fixed it if i had known what was wrong but i did not so so i i have to take it to the garage no no appo nane answers okadi kodukka ta next nokka mrs sandha said that one day she retire from nana appo would retire nana karanam said aan already avlu parnu kaniyana appo nammal villinde past wood aanu kodukka and she said that she spend her new free time adayade she would spend her new free time learning about computers anganeyana vera ta ini sixth nokka i dash not sleep at all last night i did not sleep ennaanu vera pinne parayunnathu someone dash to music all night someone was listening to music all night anganeyana vera ta ini seventh nokka and the judge sentenced the man to 6 years in prison because he rob appo rob engena aanu vera he had robbed ennaanu vera he had robbed a bank engena aanu ni eighth nokka she dash not see her father appo she has not seen ennaanu vera ta she has not seen her father since he had started ennaanu vara to work in mahe 2 years ago angane anta okay appo baaki varuna questions kulum answers kulakke njan text il kodukka ta ningal adu nokkitte refer edittu kandu pidikka namukku ariyana karyangale nammal ingane parnu nokkiya thane namukku manasilavum okay appo ningal answer cheyan the attach cheya ta appo video ishtapetta like cheya share cheya subscribe okke cheya ta thank you